Words are windows or their walls. They sentence us or they set us free. The only difference that can happen is when we listen or we speak based on our choices on what words to use. Yes, you are what you eat. Yes, you are what you think. And yes, you are what you say. Kwenye video hii tunakwenda kuangalia mambo kadhaa ambayo yanaweza kukufanya ukaboresha mahusiano yako nyumbani, kazini, shuleni, kwa kuboresha kitu kimoja tu, uwezo wako wa kuwasiliana, mawasiliano, communication skills. Na mtumrejea tena hii ni Success Path tunasema each one teach one mimi naitwa Ezra Njumanne kama ndo mara yako ya kwanza kuniona hapa tafadhali hakikisha una subscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification ya kila video mpya ambayo naitoa hapa kwa sababu kuna mafundisho mengi na vitu vingi sana vizuri vinaendelea ikisha video hii usichoke rejea na kutazama baadhi ya video nyingi zilizopo kwenye channel kwa kuna nyingi sana zinaweza kukufundisha kitu leo hii. Channel hii huenda siku isikufundishe kitu moja kwa moja au isikubadilishe kitu moja kwa moja, lakini inaweza kuwa mwongozo mzuri sana wa wewe kufahamu jambo kubwa, zuri na lenye manufaa sana kwenye maisha. Sawa sawa. That's why we say each one teach one. Ukielewa okay, kitu kamfundishe mtu mwingine pia. Share link kwa watu wengine pia ambao unaona itawasaidia kitu fulani. Leo hii uh, nataka niongelee kuhusiana na swala zima la tunawezaje kuboresha mawasiliano yetu kwa sababu communication is key mawasiliano ni funguo funguo ya nini funguo ya kila kitu kwenye maisha sawa sawa kwamba atakayeweza kuwasiliana vizuri hawezi kulala njaa atakayeweza kuwasiliana vizuri hawezi kukosa marafiki atakayeweza kuwasiliana vizuri vitu vingi vitakuwa vinafanyika kutokana na yeye anavyopenda naam yeye anavyopenda Mungu ndo anapanga ndio lakini katika utaratibu wetu wa tunavyoishi kwenye jamii kwamba wewe watu wengi wanaweza kujikuta tu wana, wanapenda kuwa na wewe wanatamani kuzungumza na wewe wanatamani kukusikiliza wewe wanatamani waje wakuulize wewe ushauri you see hicho hicho ndio tunachokizungumza kwa maana hiyo hata kibiashara pia unaweza ukafanya vizuri sana katika kuwavutia wateja wako na vitu kama hivyo sio lakini familia vipi katika kuendesha nyumba yako vizuri kuhakikisha wewe na mkeo au wewe na mumeo mnawasiliana vizuri familia kwa ujumla watoto wote mnawasiliana vizuri mnaelewana vizuri ndani ya nyumba majirani marafiki. Kwa hiyo communication is key. Kuna vitu vingi sana. Sasa na watu wengi sana huwa mara nyingi wanajikuta wanafeli kwa sababu kuna vitu vingine huenda vinaonekana vidogo na watu wakavipuuza. Niamini mimi kwamba wale watakao tia effort, wale watakao tia jitihada za ziada katika vitu vidogo vidogo ndio watakaoweza kufanikiwa sana na kutengeneza mustakabali mzuri sana wa maisha yao kwa sababu ni vile vidogo ndio vinavyomata vile vikubwa ambavyo unavifikiria huenda hata vingine mara nyingi wa vitokee basi hebu tuangalie mambo kadhaa ambayo nimeandaa leo hii jambo la kwanza hakikisha unadhamiria kutengeneza connection nyakati zote unapokuwa unazungumza na watu wewe unazungumza na mtu ile yani ana kwa ana au wewe unazungumza na mtu kwenye simu mara zote hakikisha kwamba wewe unataka kutengeneza connection maana yake nini connection ni bora zaidi kuliko hata kuwa sawa kwenye kile ambacho unakisema. Let's say mnabishania kitu fulani kwa hiyo umepishana wewe uko kwenye point A mwanzo yuko kwenye point B sawa sawa. Kama wewe ndio uko sahihi unasema kwenye point B lakini ushindi ambao utaupata bila kutengeneza connection nzuri na yule mtu hautakuwa wa maana sana kwa sababu utapata ushindi ule wa dakika chache lakini in the long run utaweza kupoteza rafiki au mtu ambaye mngeza kusaidiana kwenye vitu vingine vingi kwa sababu maisha ni vitu vingi sana sasa na communication au mawasiliano ndio mwanzo wa kila kitu kwa hiyo nikisema kwamba connection is better than being right yani kuweza kutengeneza connection na mtu ni bora zaidi kuliko kuwa sahihi au kuwa sawa maana ni kwamba kuna vitu vingi sana kwanza uta, unamfanya yule mtu mwingine awe huru awe open kuku, kukwambia wewe kwa sababu anaona anasikilizwa hisia zake zinasikilizwa so you see kwa hiyo always fikiria kutengeneza connection maana yake ni kwamba kama unazungumza na mtu isingie message ukaanza kusoma ina maana kuna kitu kitapotea pale labda yeye alikuwa anakuelezea kitu fulani sawa sawa na hata kama we ukiwa unaelezea kitu fulani imagine ikiingia message ukaanza kusoma yani lazima tu fikiria na naongea na mtu mbele yangu afu wakati ninazungumza ni nianze kusoma message ambayo imeingia yani either nita slow down katika kumweleza au nitakuwa narudi audio maneno au nitakuwa nitanyamaza nita labda nisome kwanza huko sasa hapo itategemea sawa lakini vyovyote vile yule mtu ataona tu umeondoa thamani yake umhumthamini kwa sasa ili kuepusha hayo yote hakikisha jifunze kutengeneza connection kwamba huyu ninazungumza naye 
mtazame zungumza naye yeye mtazame hakikisha simu yako iko pembeni zungumza naye mtu maliza maongezi fanya kitu kingine ukiona ongea kwenye simu uhakikisha unazungumza na yule mtu bila kufanya kitu kingine mpaka umalize ikibidi ukiweza hii kwa wale ambao wanataka vitu vya ziada au sio unataka uzuri wa ziada kwa mtu mwingine ah bwana mbwa mimi nishazoea naongea unafanya sawa endelea jambo la pili listen more than you speak sikiliza zaidi ya unavyozungumza hapa sasa <laughs> Watu wengi sana huwa tukiwa kwenye maongezi hivi na mtu au tena na bado mabishano au chochote kile. Mara nyingi mtu anatamani yule mmoja amalize ili yeye aanze kuongea. Sasa hili ni tatizo kwa sababu ukiwa unafanya hivyo moja kwa moja utajikuta either unaanza kupanga pointi zako kichwani kwamba uki hapo hivi na msubi tu amalize ili nianze kuongea. Humsikilizi yule mtu kwa hiyo huwezi kutengeneza kile cha kwanza huwezi kutengeneza ile connection. Kwa hiyo pia lakini mbili utaharibu haya mawasiliano aina ya mawasiliano kama ikindefu kwa muda mrefu hakutakuwa na kitu kizuri kwa sababu hautakuwa unapata nini hasa yeye anajaribu kukueleza nikisema you have to listen more than you speak manake ni kwamba sio tu kupia kukaa kimya sio kwamba ile kaa kimya ndio anasikiliza hapana yani okay fine ni kusikiliza kuingia katika akili ya yule anayezungumza wakati akizungumza kwa kile anachokisema hata kama wewe haukubaliani naye ani hukubaliana point yanzo sema lakini si anazungumza na wewe kwa wakati huo just get into his feelings anachojaribu kusema jaribu kumuelewa au ile get into his shoes au kuelewa ile jambo kwenye perspective au mtazamo wake yeye ni kitu kizuri sana hata utakapokuja kufungua mdomo na kwanza kuchangia atajua kwamba sasa ndugu yangu alikuwa ananisikiliza na anani value ananithamini sawa sawa kwa hiyo ni jambo zuri sana tufanye haya kwa sababu yataboresha mawasiliano yetu jambo la tatu muelewe yule mtu unayezungumza naye kwanza understand him or her first manake nini mtu anapogundua anaporealize yeye mwenyewe kwamba anaeleweka yani anaporealize kwamba akajiridhisha kwamba wewe umemuelewa katika mazungumzo yenu sawa kinachotokea ni kwamba naye anakuwa open anakuwa tayari kukuelewa wewe sasa unless wewe unataka mashindano kwamba mimi nataka ndoa yeye aanze kunielewa kwa nini yeye asianze kunielewa kwa nini mianze kumuelewa yeye sasa wa mara nyingi hata waswahili wanasema kwamba nini ukubwa jalala lakini wakati mwingine ukubwa sio umri ukubwa ni ule kwamba wewe umefanikiwa kupata elimu hii hapa sasa hivi umeshapata kwa umeelewa oh okay kwa hiyo kumbe mimi nikianza ku, nikionyesha kumuelewa na be authentic kwamba unamuelewa uwe thabiti kabisa kwamba unamuelewa kwa mimi nikimuonyesha kumuelewa yeye anaweza pia kunilipa kwa ku amua naye kunielewa pia na akaanza kunielewa zaidi yani aka struggle kunielewa mimi pia kwa sababu mimi nimeonyesha kumuelewa ndivyo ilivyo what goes around comes around unapata kile ulichotoa au sio kuna quote mpya nimeingiza leo kichwani inasema hivi be curious instead of furious about how others are different from you wow kwamba hebu jaribu kuwa hebu jaribu kuwa mdadisi au ulizia taka kujua zaidi kwa nini wengine wanatofautiana na wewe kuliko kuamua kukasirika kwanza? Watu wengine wengi ukiwa kwenye mazungumzo afu mtu akaonyesha kwamba yupo tofauti na mtazamo wake yeye, yule mtu moja kwa moja anachagua kukasirika yani kwamba kwa nini unatofautiana mimi? Kwa nini unatofautiana mimi? Kwa nini unatofautiana mimi? Sasa be curious. Kwamba mm, kweli wewe unaamini hivyo? Kwa nini wewe unaamini hivyo? Labda okay, hii umepata wapi? You know, ukiwa hivi unaenda hivi, yani kwanza yule mtu utakuwa unampa nafasi ya kuelezea zaidi na katika kuelezea zaidi wewe utajifunza mengi zaidi kwa sababu listening is always better than speaking. Why? Because when you speak, you are only repeating what you already know, but when you listen, you are giving yourself a chance to learn something new. Wow, so the choice is yours. Kwamba kusikiliza ni bora kuliko kuongea kwa sababu ukiongea unarudia tu kile unachokijua, lakini ukisikiliza unajipa nafasi ya kujifunza kitu kipya. Chagoni lako, sawa sawa. Na jambo la nne, jitahidi sana kuelewa mahitaji ya watu wanapozungumza. Hapa namaanisha nini kwamba watu wanapozungumza, sisi watu tunapozungumza, yani kuna vitu tunashare kama wanadamu, kwamba always ukisikiza kwa makini sana katika sentences zetu tunazozungumza. Huku ndani kuna huku ndani ya hizi sentences yani ile kwamba you read between the lines. Huwa kuna mahitaji fulani tuna express, kuna hisia fulani tunazitoa, kuna kitu fulani watu tunakihitaji au kuna vitu fulani watu tunaeleza tuna kuhusu sisi au maneno yetu yanaeleza hisia fulani kuhusu sisi nafikiri umeanza kunielewa kwamba huwa kuna mahitaji sasa mahitaji ya namna gani sikiliza kwa makini kwa mfano uh, tunapokuwa ofisini nyumbani au shuleni au popote pale una marafiki kuna mtu anaweza kuja kukuletea laba anakulalamikia kwa mfano sawa anakwambia bana as then you are so selfish you never do anything to help sasa 
nini wa kinatokea kwa watu wengi akiletewa kitu kama hiki kwa sababu kimekaa ki negative kwamba ameshaambia you are so selfish kapewa jina pale wengi wao wangeweza kuchagua kugombana kwa hiyo wengi wao wangeweza kuchagua kugombana wengi wao wangeweza kuchagua kugombana lakini tofauti ije sasa ya aliyepata somo hili anayepata hii tuite darasa au iwe seminar vyovyote vyote kavyoita wewe lakini the success path channel inaweza isikubadilishe maisha yako lakini kama muongozo wewe kufahamu kitu fulani kikubwa sana ambacho kikawa na manufaa so tujenge tofauti ya sisi tunaosikia haya kila siku na wale wasioyasikia tofauti lazima iwepo kwa hiyo kwa wewe ambaye umeshasikia haya ukiletewa malalamiko kama hayo mtu ameshakwambia wewe you are selfish akakuita jina lolote lile cha kwanza don't react usi react uka usianze kukasirika usianze kupanic come down alafu kumbuka kwamba as Daniel alisema kwamba ili kuboresha mawasiliano ili kufanya mawasiliano yawe mazuri watu wanapozungumza mara nyingi huwa wameficha mahitaji fulani katika hisia zao au wameficha mahitaji fulani katika maneno yao kwa hiyo kwenye kile anachokizungumza yule mtu kwamba anakwambia you are selfish amekupa jina afa anakwambia you always you never do nothing to help hausaidi chochote kwa anaposema kwamba hausaidi chochote Manake ni kwamba huyu mtu anahitaji consideration and support kumjali na kumsaidia. Kwa hiyo kama ukiwa mtu mwelewa mmm okay wakaambia bana basi bana I'm so sorry bana sawa nitaanza kutajitahidi basi kufanya kitu fulani. Unajua nini kitatokea? Unajenga bond kubwa sana, unajenga mahusiano ambayo yani yako deep zaidi katika kuelewana kwenu nyinyi wawili. Sawa sawa. Sasa unaamini imeeleweka hiyo. Jambo la tano hii inaweza kuwa ngumu sana kwa baadhi ya watu kwa sababu watu wengine wagumu sana yani ukimwambia kwamba onyesha huruma kwa wengine kwa huruma kwa wengine unamaanisha nini yani baba wajezoe kutoka labda na malezi au vile walivyolelewa kwa sababu unakuta lakini yani wetu China yote hayo ila kwa kuwa leo upo kwenye darasa hili basi uelewe kwamba ili uweze kuwa bora zaidi kwenye mawasiliano yako ambayo yanaweza kuboresha sana mahusiano yako basi ni vizuri sana kuhakikisha unaonyesha huruma kwa wengine kwa sababu psychology says people appreciate receiving more empathy than anything else watu wanapenda sana kuhurumiwa kuliko kitu kingine fikiria mtu anapokuwa na kueleza jambo kwamba da kwa hiyo bro bwana mwezi amini bwana jana wakati mimi napiga simu pale nyie amsikii kule ndani usiku mimi kabidi nilale pale pale njafu kulikuwa kuna mbu sana yani yani pale unajua na lile baridi da mimi nimelala pale nje paka asubuhi yani rafiki yangu yani sasa kuna watu wako hivi akisikia story kama hii. Alafu bro umenikumbusha mbali sana mimi mwenyewe wakati niko kule mtu wa mbu. Mimi nilikuwa daily ndani lala nje kwa sababu a a a a a. Wewe usi, usianze kuingiza story yako mtu anapokuingiza. Kumbuka anapokuwa anakuelezea, kumbuka point iliyopita nimekuambia huwa kuna mahitaji hapo nyuma. Kwa mtu anahitaji hisia zake zisikiwe. Anahitaji aonewe huruma. Anahitaji uone kwamba ile swali ilikuwa gumu sana kwake sio rahisi. Kwa hiyo sasa mimi nataka niseme hivi tuachane na hii dunia ya ugumu kwamba bana yake mpango wake hapo ndio hivyo kwani mimi nimuelewe ah sikiza nimesema kuna tofauti ya anayejua na asiyejua wewe kuchagua kuwa anayejua ukishakuwa anayejua itakusaidia zaidi wewe yani it will act in your favor utajenga marafiki na connection kubwa sana ambazo zinaweza kuja kuwa msaada mkubwa kwako kwa sababu tu unaonekana wewe una, unaelewana na watu na watu wanakuelewa wewe zaidi kwa hiyo take it that way jambo la sita katika mawasiliano na mtu yoyote yule hakikisha kwamba wewe kuwa responsible na hisia zako mwenyewe. Si unataka kuwa tofauti? Mimi nakupa mbinu za kuwa tofauti. Um, tunapokasirika mara nyingi labda kwa sababu ya watu wamesema kitu fulani au wametufanyia kitu fulani. Mimi nataka nikwambie kwamba sehemu kubwa huwa ni sehemu kubwa inatokana na sisi tumepokeaje jambo hilo na tumeamua kulichukuliaje jambo hilo. Lakini ni sehemu ndogo sana mchango wa kile kitu kuja kwetu. Hata there is a quote inasema kwamba in life anything that happens to you it takes only 10% to affect you. But 90% is how you react upon it. Kwa hiyo jambo lolote nalo kutokea, unalofanyiwa, unaloambiwa ambalo litakukwaza itakukea na itafanya vyovyote vile ni asilimia kumi tu jambo lenyewe. Lakini asilimia tisini ni wewe sasa utalichukuliaje? Narudia tena, kuna tofauti anayejua, kuna tofauti asiyejua chagua kuwa anayejua ukishakuwa anayejua unajua okay aha ile kumbe hata mimi kukasirika ina maana ni, ni mimi mwenyewe nakuwa nimesababisha eh? sio yule mtu mwingine kwa hiyo kwenye hii point ya sita ninaposema kwamba uh, take responsibility for your feelings 
manake kwamba ujue kwanza mara nyingi watu wanaposema au kutufanyia vitu ambavyo vinatukwaza sio kwamba hivyo vitu ndio sababu za sisi kujisikia vibaya ila huwa ni triggers a trigger ni kitu ambacho mpaka kikaguswe ndio kisababishe kitu fulani sawa sawa kwa hiyo yani huwa sio sababu kamili huwa ni just triggers so kama ni triggers it means tunapokeaje sisi na ndo hapa sasa ukifika utagundua kuna umuhimu mkubwa sana wa mtu kujifahamu vizuri. Lakini unajifahamu vipi vizuri? Itakuwa vigumu sana kujifahamu vizuri kama wewe upo tu kwenye ratiba zako za kawaida kila siku. Unaamka, unaenda kazini, unarudi unakaa kwenye fole, una, unarudi unakaa kwenye foleni. Unagundua kwamba oh nipo kwenye foleni naenda tu nyumbani kula na kulala location rudi tena huko afanifanye tena hivyo hivyo kila siku. Sawa sawa. Unatakiwa uanze kujifahamu. Ni muhimu sana kwanza kusoma, jitahidi sana kusoma vitabu. Soma vitabu vingi sana kwa sababu kila utakapokuwa unasoma utakuwa unagundua kwamba sio unamaliza vitabu vingi lakini utakuwa unagundua kwamba umeanza safari kubwa sana ya kujielewa wewe mwenyewe. Hii huu ndio uzuri mkubwa sana kusoma mimi na upenda. Na katika kujielewa huko kuna kuja sasa na faida nyingi sana. Kupata kipato inaweza kuwa kitu kimoja wapo. Books 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 books. Nikaanza kuongea vitabu visimalize. Siko leo kwenye pointi za vitabu lakini nilikuwa na kumegea tu hiyo point kidogo ili uweze kuongezea nyama katika hii point kwamba kuwa responsible na hisia zako mwenyewe kwenye kile ambacho kitatokea. Usije kusema kwamba amesema kitu kibaya sana kimenikwaza na siku yangu yote imekuwa mbovu. No, siku yako yote imekuwa mbovu kwa sababu umeamua iwe mbovu. Yeye kasema. Kwa hiyo anayejua anajua. Kwa ukishajua hivi unaona no, okay hii ndio ile nilisikia ehe aha sikubaliani na hilo swala. Hawezi kuniharibia siku ile jamaa. Hawezi kwa siku yako haiwezi kuharibika. Hivyo tu, simple. Sawa na jambo la saba hakikisha unapokuwa katika mazungumzo au katika jamii unayoishi na watu unapotaka kutoa request au kuomba kitu fulani hakikisha tumia lugha ambayo ni nzuri ni lugha ambayo ni positive sawa sawa lugha isiyo offend mtu isiyo mfanya mtu yeye akajisikia bayani wewe kwa namna yoyote ile kwanza usiwe chanzo kwa sababu <laughs> what goes around comes around na watu wengi wana tabia ya kurudisha wanacholetewa sawa sawa kwa hiyo wewe ukianza kuwa mwema wewe ukianza kutoa vitu ambavyo ni positive wewe ukianza kusema vitu vizuri vigumu sana wao kukurudishia vitu vibaya labda watu ni watu ambao wakorofi sana lakini hata ukiendelea kwa muda mrefu saikolojia inasema watakata tutamaa kwa sababu wanaona ni jamaa wa chuki uje mambo na hivi lakini unaelewa sio kwamba uchuki unaelewa wanakuumiza na ya kuna muda unasema lakini muda mwingi jitahidi kuepusha haya itatengeneza wigo mpana na mzuri sana wa, wa mawasiliano mazuri kati yako wewe na watu wengine. Sasa ninaposema kwamba make requests that are practical, specific, sincere and positive. Maana yake nini ni kwamba kwa mfano let's say unafanya kazi afu mtu anapiga makelele anacheza game au bakaika kwenye loud speakers, eh? Sasa instead of saying badala kumwambia kwamba bana acha kunipigia makelele, stop making so much noise. Unaweza ukawa positive zaidi na ukamwambia labda hey bro, I'm working here. Hey bro, I'm working here. Can you please use headphones? bana kaka au dada samani na najaribu kufanya hii kazi hapa unaweza kutumia headphone tafadhali wakati unacheza ile game lako ukitumia maneno kama haya mara nyingi sana hata yule mtu ana okay ah okay alright anaenda kuchukua lakini sisi tulivyo watu mwingi ukija vina ukija na request ya kijeuri request fulani hash kali mtu ana, ana, ana mtu naye anasimama kwa ni vipi anataka naye kurudisha vile vile kwa hiyo anayejua anajua si jua hajui kwa hiyo wewe kuwa anayejua ukishakuwa yule anayejua utaona yani utaona mimi nakwambia wewe utakuja kuniambia kwenye komenti hapo utakuja kuniambia mwezi mmoja ngapi utakuja kuniambia ya bwana naona tofauti kubwa chuo ni yani sasa hivi marafiki wengi vitu vinaenda vizuri bana ofisini inakuwa hivi yani watu wanielewa inakuwa i'm telling you fanya hizi tips vizuri sawa sawa twende kwenye jambo lingine la nane hili maalum sana pale tunapokuwa tumekasirika kwa sababu kukasirika ni moja ya hisia za mwanadamu pia kwa hiyo hatuwezi kuzikwepa kwa kuwa tuna, tunaongelea mawasiliano nimeona ni muhimu sana pia tugusie vipi tunapokasirika tunaende tunasikia kuwasiliana vipi control self control ni muhimu sana sawa sawa unapokasirika hakikisha jadili lile jambo jinsi lilivyo yani kwa sababu mara nyingi wa watu wasira ikipanda hata lugha na yani anajaji ana mambo kutokana na kilichotokea wakati ule sawa sawa kwa hiyo hata lugha atakayotumia huwa ni judgmental yani lugha ya kujaji lugha ya kuhukumu lugha ya fulani unajua kwa hiyo hii inaweza ikatriga ugomvi ili kabisa inaweza katiga matusi ugomvi ukapitiliza yani watu wakavurugana yani kati mbili kwa hiyo kwa hapa najaribu kukueleza kitu kwamba 
kwenye nyakati kama hizi ikiwa kwamba umekasirika na tena yeah hebu ngoje nichukue mfano wa wa kapo mume na mke tuseme mke ameleza complain kwamba mume wake hajampigia simu labda alipoenda kazini kwake na nini na huwa ni kawaida sasa amerudi nyumbani mume afu ndio kimewaka kwa sasa naongea na mke hapa kwamba wakati wewe umekasirika ndio una complain je utastiki kusimamia kilichotokea kusema kwamba you didn't call me kwamba hukunipigia na usiseme you don't care about me kwamba haunijali kabisa mimi kwa sababu this other word tukitumia hii ya uh, haunijali kabisa you don't care about me hmm, it's dangerous kwa sababu hii ni kubwa na inahamisha ina kabisa maana sasa haimaanishi kwamba mtu kuto kupigia simu ndio huyo mtu wa kujali no uwezi jua mambo gani yanatokea ni mengi sana kwa hiyo ninachojaribu kusema ni kwamba tuwe katika ile group la wale wanaojua nimesema leo nitakuwa naongea kuhusu watu wawili sana sana anayejua na asiyejua kwa hiyo wewe ukiwa umejua umeshajua tayari basi tumie kile unachokijua kikusaidie katika mahusiano yako kikusaidie katika mafanikio yako kikusaidie katika maendeleo yako maisha yako kwa ujumla sawa sawa naamini mambo hayo nane kuna kitu kikubwa sana utakao umejifunza leo hii kama kuna kingine kizuri tafadhali niongezee chini kwenye comments na yeah kama kuna kizuri ambacho unakijua kinaweza kuboresha zaidi mawasiliano pia ningependa nami nijifunze kutoka kwako niandikie kwenye comments <coughs> lakini usiache ku like kusubscribe kwa wale wageni pamoja na kushare link kwa watu wengine ambao unaamini watajifunza kitu kizuri sana mimi naitwa Esden Jumanne hii ni success path naomba umalizie leo each one you already know what it is